Mit Rambatamba durch die Game Welt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson hier bei Let's Play Today. Wir spielen wieder Life is Strange. Aber bevor ich anfange, möchte ich gerne euch mal auf etwas hinweisen. Und zwar ist das der Kanal äh, Revano LP. Schaut da doch bitte mal rein. Ähm, er dürfte jetzt mittlerweile 1000 Abonnenten haben. Und... Den habe ich zufälligerweise durch Facebook äh, kennengelernt und habe mal bei ihm reingeschaut. Und er spielt mitunter auch Final Fantasy zum Beispiel. Und worauf ich euch eigentlich hinweisen möchte, ist seine Verlosung. Er verlost einmal Battlefield 1, Battlefield 1. Ähm, und das Video findet ihr bei ihm auf dem Kanal. Ich werde den Kanal nochmal unten in meiner Videobeschreibung verlinken dass ihr da direkt schauen könnt. So viel dazu. Äh, auf jeden Fall cooler Typ. Macht gute Videos, äh, gute Qualität. Also schaut doch da mal vorbei, wenn ihr möchtet. Äh, ansonsten fangen wir direkt jetzt hier an. Da, wo wir aufgehört haben. Am gestrigen Tage. Mal sehen, was uns da heute erwartet. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I, I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Ich bin gespannt. Scheint wieder alles beim Alten zu sein. Die Frage ist, weiß Chloe jetzt wieder von unseren Kräften? Oder weiß sie es jetzt trotzdem nicht mehr? 
Aber eigentlich ist es ja die alte Gegenwart, also müsste sie ja von allen wissen. Das dürfte sich ja nicht geändert haben. Chloe, you're back. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me. I'm just, I'm just, I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Ich schaue gerade, ob sich hier irgendwas verändert hat. Aber es scheint. The snow dough is still broken apart. Like William from Chloe. Okay, es scheint alles wieder beim Alten zu sein. So close yet so far away. We have to do three main things. Right. Uh, what things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Step Douche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. <sighs> Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not going to be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Good. I can't abuse this level of my rewind <clears throat> power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Okay, machen wir uns mal auf den Weg. Den Stiefdödel. That poor little bird has been trapped in here. Wo ist denn der Vogel jetzt? Verschau ich mal jetzt mal hier nach draußen. Komm. Fly, be free. Raus. So, haben wir dem Vogel jetzt schon das zweite Mal geholfen? You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. 
But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Okay. I helped Joyce lose William and now David. Wir haben auch einen Haufen Nachrichten. Ich habe lange keine Nachrichten mehr gelesen. Ähm, mache ich jetzt mal direkt. Moment. So, guck mal. Alter. Ähm, pass auf. Ähm. Alter, jetzt habe ich einiges zu lesen. Ähm. So, hier fangen wir an. Freut mich zu sehen, dass du Blackwell nicht gesprengt hast. Na gut, freut mich fast. Äh, nebenbei, das Autokino ist schwer beliebt, also kaufe ich die Tickets jetzt. Du bist für das Popcorn verantwortlich, also gibt es kein Zurück mehr. Okay, es ist offiziell ausverkauft, aber ich habe uns Tickets organisiert, musste dafür ein paar Typen verscheuchen, verdammte Nerds. Äh, eine beschissene B-, ich habe eine B- in meinem Chemietest. Was ist passiert? Ich weiß nicht, wer ist das? Äh, Autsch, Rowan, der Verwundete, Eine, ein B tut weh. Ich wünschte, ich hätte dir helfen können, aber ich dachte, die Wissenschaft blendet dich. In diesem Fall ja, meine Eltern werden durchdrehen. Yo, Max, deine Freundin Chloe hat mir getextet, ich sei aus dem Spiel, sie klingt heiß, also verstehe ich's. Chloe hat dir ernsthaft getextet? Ich habe ihr sicher nicht meine Nummer gegeben. Wenigstens lässt du noch mit mir den Affen raus. Außerdem, außer du willst mit Chloe abhängen. Oder wir gehen alle zusammen. Euch beide gleichzeitig vertrage ich nicht. Cool. Muss los, bis dann. Okay. Dann. Hey Max, wollte nur danke. Okay, ich glaube, ja. Müssen wir alles lesen. Hey Max, wollte nur Danke sagen, dass du dich für mich und meine Mutter interessierst. Du hast dich für Kate eingesetzt, als es sonst niemand tat. Danke Taylor, ich weiß, du hast ein gutes Herz. Nicht gut genug, um sie zu retten, aber ich bin hier, wenn du wen zum Reden brauchst. Das bedeutet mir sehr viel. Bis bald. <lacht> Richard Marsh, das ist wahrscheinlich der Vater. Äh... Von der Kate. Äh, Miss Caulfield, ich wollte Ihnen für alles, was Sie für meine Tochter getan haben, danken. Sie haben wahren Mut und Anstand bewiesen, als Sie ihr auf dem Dach zu Hilfe kamen. Sie haben wirklich alles getan, was möglich war. Um Kates Leben lag nie in Ihren Händen. Und Kate Le Kates Leben lag nie in Ihren Händen. Kate ist nun in einer besseren Welt, aber sie wird in Gedanken immer mit uns sein. Und ich weiß, dass sie... Ihnen ein langes und gesegnetes Leben wünscht. Sie werden für immer in unseren Gebeten sein. Friede und Freude und Eierkuchen. Richard Marsh. <lacht> äh, Max hier nochmal Richard Marsh. Ich wollte dich wissen lassen, dass Kates Beerdigung nächste Woche stattfindet und wir möchten dich dazu einladen. Ich weiß, du hast viel durchgemacht und ich verstehe, wenn du nicht teilnehmen kannst. Kate war unser Engel und euer, eure Freundschaft einen Segen für uns alle. Ich schicke dir später Details. Danke nochmal, dass du ein Licht in der Dunkelheit bist. Danke, Mr. Marsh. Ich werde ganz sicher der Beerdigung beiwohnen. Ich weiß, meine Worte bedeuten nicht viel, aber ich möchte, dass sie wissen, Kate ist immer in meinen Gedanken. So. Okay. <lacht> Mama. Ähm. So, ich glaube, hier geht's. 
Ähm, Maxine, was geht bei euch mit dem Wetter vor sich? Findet dort militärische, finden dort militärische Tests statt oder so? Du sitzt im Auge des Sturms. Hm, was für eine Anspielung. Ja, ich habe sogar meine Pflanze Lisa getötet. Hä? Haben wir das? Okay. Ähm, oh, tut mir leid, Liebling, hol dir eine neue. Eine Pflanze war schon stressig genug. Zurück an die Bücher, bis bald. Okay. Ähm, Justin. Wer ist denn Justin? Ähm. Sa Sata de Partikel. Okay. Sorry, mein Handy war in meiner Tasche. Ah, okay, ich verstehe. Äh, hey Justin, bist du beschäftigt? Max Maxima. Ach so, Maximax. Ich bin mit Kiffen beschäftigt. Was los? Ja, okay. Äh, kennst du Frank Bowsers? Bowers. Drogen? Das ist alles. Frag, Na Frag. Frag Nathan. Er äh, kennt ihn, glaube ich. Okay, mache ich. Danke, Justin. Wofür? Ja, für nichts. Danke für nichts. Einfach nur. Ähm, warum ermittelst du ohne... Ähm... Okay. Ähm, hey, Max, ich hoffe, es geht dir nach all dem gut. Du hast vielleicht viel zu tun, aber du kannst mich jederzeit anrufen. Hey, Chiet, hast du viel zu tun? Keine Zeit, viel zu tun. Du schreibst mir nie, was ist los? Außer allem, ich habe mich nur gefragt, ob du mal von einem Typen namens Frank gehört hast, der in einem Wohnmobil lebt. Du meinst den am Fluss? Ich habe gehört, er ist ein versifter Chungi, mehr nicht. Warum ermittelst du ohne meine Hilfe? Nein, bin nur gelangweilt, wir unterhalten uns bald, danke. Okay, aber du kannst deine, keine Geheimnisse vor der, was? Star, also Star-Reporterin Juliet Watson verheimlichen. Hallo, hallo? Äh, okay, wer ist denn das? Die sagt mir gerade gar nichts. So, Papa. Ich glaube, alles was blinkt ist neu. Äh, Maxim Papa hier, verzeih, dass ich mich nicht eher gemeldet habe. Ich weiß, du bist, ich weiß, du bist traurig, aber deine Mutter und ich wissen, dass du alles in deiner Macht Stehende getan hast. Manche Dinge liegen einfach nicht in deiner Hand. Wenn du zum Relaxen nach Hause kommen und hier auf eine Schule gehen möchtest, steht dir die Tür immer weit offen, Kuss Papa. Danke Papa, es war hart hier, ich bin noch nicht so weit nach Hause zu kommen, bis später. Hey Liebling, ich habe gerade eine komische Nachricht bekommen, dass meine neugierige Tochter besser aufhört, andere zu beobachten und auf sich selbst aufpassen sollte. Ist das ist das Streich von Schülern? Was sind das von Deutsch? Ist das Streich von Schülern? Ähm, das kam von, einer kam von einer blockierten Nummer, also ist das ein Streich von Schülern. Ähm, oh, das tut mir leid, so ein Idiot aus meiner K äh, Klasse fand das lustig. Ist es nicht. Ich mag es nicht, wenn Fremde meine Nummer haben, okay? Ich auch nicht. Entschuldige. Ich erfülle nur meine Rolle als Vater. Ich weiß, die Woche war hart für dich. Sie ist das vorbei. Ich rufe euch später an. Liebe dich. So, wer ist das? Courtney? Courtney Love? Hey Süße, sag mir, wenn du bei mir vorbeikommst, dann gebe ich dir Modetipps. Oh, danke Courtney. Ich ertrinke in Hausaufgaben, aber ich komme später vorbei. Danke nochmal fürs Angebot. Und Chloe. Ähm. Okay, hier geht's los. Hey Mann, ich bin mal wieder kacke. Tut mir leid, dass ich meine Wut an meiner besten Freundin ausgelassen habe. Chloe, ich verstehe es, du machst eine Menge durch wie wir alle. Außerdem habe ich deine Mütze aus dem Fenster geworfen und zurückgespult. Ja, das ist cool. 
Äh, okay, das ist deine eine Emoji-Gefängnisfreikarte. Aber wir brauchen Kippen, Kaffee und Süßes für die Nachtschicht. Wir müssen den Detektivmodus für Rachel und Kate anschmeißen. Exzellent, mein lieber Watson. Ich werde scharf nachdenken. Kein Ding, ich habe meine Mütze. Ich komme vorbei und hol dich ab. Super, ich werde bereit sein. Äh, XO, XO. Und das war kein Emoji. Okay. So, jetzt haben wir schon 20 Minuten. Ich habe jetzt so viel gelesen. Habe ich jetzt 10 Minuten gelesen? Alter, wie krass. Ähm, so, aber wir haben es wenigstens. So, und dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch was gebacken kriegen. Joyce muss so upset Are you helping anybody, Max? Ja, wir helfen. Wir versuchen es jedenfalls. Ähm. Soweit wir das können. Ah, guck mal, wir waren noch nie hier draußen. Und die toten Vögel halt, ne? Poor birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. Nein, war er, glaube ich, auch nicht. Können wir nicht ein bisschen schaukeln oder so? So, warum können wir jetzt hier rausgehen? Es muss ja einen Grund haben, warum wir jetzt hier rausgehen können. Oder auch nicht. Was liegt denn darum? Bon. 1999. Bis 2008. Ach, Bongo. Bongo? Wer ist Bongo? Oder welches Getier ist Bongo? Das würde ich gerne mal wissen. So, gehen wir wieder rein. Mach das Brett zu. Ja, das ist lautlos. Ähm... Yep, locked from the other side. There's no way I can go to Chloe without going to David's locker. David's Schließfach, okay. Um. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Ah, ich verstehe, ich sehe schon. Hier. Wow, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Aber wirklich mal, Alter, guckt euch mal dieses dieses Metallscharnier da dran an. Was ist denn mit dem falsch? Ich denke, das sollten wir diese Folge noch geknackt kriegen, das Schloss. Ach, guck, hä? Ernsthaft? Da konnten wir doch gerade nicht durchgehen, oder? It's amazing how much drama this living room has seen. Ja, mal ohne Scheiß, jetzt sind wir da durch. Okay, naja, egal. Ähm, wir gucken mal nach Hinweisen. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. At least he has one weird fan. Wish I had surveillance footage of that conversation. So, ich möchte das jetzt nicht vorlesen, aus dem ganz einfachen Grund. Okay. I can use that crowbar to pry open the locker. Ähm. Ich habe jetzt so viel gelesen. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. What 
the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Das interessiert mich. Danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß, die Geste zu schätzen. Ja, mehr steht da nicht. Okay. Knack mal das Ding mal auf jetzt hier. Nutzen. Okay. So, pass auf hier. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Shit. Das war's nicht. Okay. <lacht> Sorry, David. Ich hätte gelacht, wenn das jetzt tatsächlich geklappt hätte. Das wäre so krass gewesen. Das würde aber hundertprozentig Konsequenzen haben, dass wir das jetzt nicht so aufgemacht haben. Oh, Maps, Notes, Coordinates, Photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Blackwell Academy Park. Alter. Alter. Ernsthaft. Breitengrad. Längengrad. Datum. Uhrzeit. Alter. Ist der krank. Er hat sogar das Foto, wie er den Typen verklatscht hat. Krass. Was steht da drauf? Das erkennt man nicht. Schade, ich sehe nur irgendwas mit Pay Up. Ah, die Spiegelung ist sehr doof gesetzt. Ja, ja. Score. Back to Chloe now. Können wir das irgendwie wieder anbringen? Nee, sieht nicht so aus. Aber wem soll das auch interessieren jetzt noch? Ah, hey, guck mal, er hat seine Knarren noch hier gelassen. So, wir bewegen uns mal ein bisschen schneller. This is so my fault that Joyce kicked David out. Max Caulfield, homewrecker. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. So Leute, das war's schon wieder von der Folge. Äh, es tut mir leid, dass ich jetzt so viel gelesen habe, aber ähm, hätte ich die Folge nicht gemacht, dann hätte ich es irgendwann machen müssen und dann wäre es noch mehr gewesen und dann hätte ich wahrscheinlich eine ganze halbe Stunde äh, nur gelesen. Und ja, jetzt ist es auf jeden Fall, jetzt wisst ihr erstmal wieder Bescheid, was so abging. Ähm, ich darf das bei den nächsten Folgen nicht vergessen, die Nachrichten immer direkt zu lesen. Ansonsten, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt mit Rambazammer durch die Gamerwelt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.